Praise the Lord! Praise the Lord! Allavarkum swagatham in November 2nd, All Souls Day. In Allavarkum swagatham, Katholika Sabayde Madhabodana Padarakkaril. Ennuti nalamath episode anath. In the class, Anuti, Anuti Napadil, Anuti Napaton, Deverajim Samibichirikin, page number Nuti Nalpat, Mother Bodhana Padana Tilinamal Padikin, Deverajim Samibichirikin, Deverajim Samibichirikin, Deverajim Samibichirikin, Idin Dame Anuti Napation, Amate Bagam, Namal in the Le Padichu. Alangi kain yang rasul padicu, aduh bandung kuli yang baik itu, adil pertahanan mah itu, anda mesti kian sahaya le, hektarum sesetengah mah dogmatic constitution law manjensi, tindae muna muna paragraf poli, adil udah dijiri kau. Jangan katikisam urbaan ini nanti padicu terulat. Enam ini muna paragraf gal. Izin de word paragraph itu tanne udah diciri kau nada walai de aku rawan snaikin saya udah di ajan kuda tu lori kari yang parjo teto ini deh orang serius aite lak kari mana macam ni ni yang lelaki tu mai perayaan agri ya, nama lu ke perthi icha iya nuti nala episode lom parti cha nama lu Kurcak katolikya sabay kurucum sabah prabodhan yang le kurucok kari waik dikit. Ipo ini le nalem paleru nama le tu benda argument di le ada pad. Argument. Argument di le nalla ur artho unda ur samwad. Al nalla dah. Percaya samwad ti le kurcik wasim eri ur lang kalaran. Kerimbo, aduh orang akrosham boleh ager itu, ager itu, ager itu. Al, nampal, samsaari kita nalu mai itu, nampal kavi private ya sengal undengilum, ah samai itu, indu beraya na, bishwas til koranya beraya siheri kia nolla, otte kajiam nampal samadhani piya. Pinne, aber nampal od pragoban almaga mai samsaari kium. Sabay kuricum, marpapi kuricum, sabay udah perbuatan yang lu jaga sam sari kubo. Ninggal cian petunna urik kariu. Awer udah senyakatin jodi kya samudera. Katolik kya sabay il ninggal bisosi kuno lalu. I katolik kya sabay le etum cerita pertahanan ayur sambo aman ayirno. Beti kian kaunsi. Adine kuri cariyo, adile endeng gilum reyeh galile, ori page gilum wahic tuhundo. Idu wahsi lella halmar thamai tu jodhiro, adu wahic tuhundo. Apa awir barayim wahic tuhunde gil, wahic tuhunde adi rigna kariyo, inda ana wade idi rigna kuthi discussia. Enam ini perayaan argument di kali leh ada perdana beri mikir waram, aduh wahai cipti lah nolat dah, sakti. Apa jalur beri, eli kita nolat dulu, eli nolat sama tak dia. Hendu beri kita nolat sama, aduh nolat juga. Ini ni perniagaan, pinne ini awal road ya, tu nolat argument jadi tu kahiri juga. Aduh nolat, ya tu nolat argument jadi tu kahiri juga. Nampal, iranda iram wacatte sabayu de, perwatahan tilai, alinggil perisudhat maaf sabay kini algiya, etthom valiya, jahane wa mana, randa wetikan council, pada kurcik jahane pala polum pala tulah dengan katatlah. Nampal dan ne iniyum, i kalle alamil, 
പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത് വർഷത്തിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവ് മാർപ്പാപ്പ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ കൗൺസിലിൻ്റെ ജൂബിലിയുടെ കാ സമയത്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ നാല് ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സഭ മുഴുവനോട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനം എണ്ണൂറ് പാര അധ്യ എണ്ണൂറ് ദിവസം പങ്കെടുത്ത നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലും ഏർപ്പെട്ട് സമയം കളയരുത് ആരോടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഒരു പുളിപ്പ് ഒരൽപ്പം പുളിപ്പ് മൂന്നിടം കഴി മാവിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും മാവ് പുളിച്ച് നിറയും മൂന്നിടം കഴി മാവും പുളിക്കും എന്താ വേണ്ടത് പുളിപ്പിന് വീര്യം വേണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഈ മതബോധനവും രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സുനോദോസിന്റെ പ്രബോധനവും അടങ്ങുന്ന വീര്യം വേണം വീര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാണിത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലീലിയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുദപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇതാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ ഈശോയുടെ ആദ്യ പ്രഭാഷണവും ശ്രാവയോഹൻ്റെ ആരും തന്നെ പ്രഭോഷിച്ചത് ദൈവരാജ്യം ഈശോ പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അറിയുവേൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം താനെ കിട്ടും താനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതികമായതും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളത് ഈശോയുടെ ദാരിദ്ര്യവും ഈശോയുടെ ജീവിതവും പോലെ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഗുണമാവില്ല അതുപോലെ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ രഹസ്യം എങ്ങനെ അറിയും അതിൻ്റെ രഹസ്യം എങ്ങനെ അറിയും ജർമ്മനിയിൽ ഞാൻ ചില സമയത്ത് സുശേഷ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് ചോദിക്കും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാ ദൈവം എന്ത് അവർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളങ്ങ് കറങ്ങിപ്പോവും നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ച തോമസ് പോളി നീ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയണം നീ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിരുന്ന് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ട് സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിച്ച് സഭാപിതാക്കന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെയൊക്കെ പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആ മനസ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ മനസ്സുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കോർഡിനേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കാൻ സഭയുടെ മനസ്സിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും എൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല സഭയുടെ മനസ്സ് അതാണ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഈ ആത്മാക്കളുടെ ഈ മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും പലരും പറഞ്ഞേക്കണം അനുസരിച്ചല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന സഭയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം സഭയോട് ചേർന്ന് അപ്പം നോക്കിക്കോ 
വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഈശു അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കൊടുത്ത പോലെയുള്ള അഭിഷേകമായിരിക്കും ഈശോ ജനാവലിയോട് ഒരു കാര്യം പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് അവർ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയും നിങ്ങൾക്കാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാമുകളിലൂടെ അതാണ് ഏതാ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം പറയും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ ശിഷ്യരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വേണോ അതോ പൊതുജനത്തിന് ഈശോ കൊടുത്ത ആ ഉപമകൾ വേണോ തീരുമാനിച്ചോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് വിഷയം ദൈവരാജ്യം ആണ് വിഷയം അതിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ സ്വർഗരാജ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലുമൻജൻഷ്യം മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡിക ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ലൂമൻജൻഷ്യം എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡിക മുഴുവനും വായിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസേ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ചാപ്റ്ററോ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം മുഴുവനും പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ശൈലി എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ് ഇനി തൻ്റെ ദൈവീക ജീവനിൽ പങ്കുചേരാനായി മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യമാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ലോമൻ ജൻഷ്യം രണ്ട് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന് ചുറ്റും മനുഷ്യരെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പിതാവ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ശേഖരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശേഖരമാണ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വിത്തും സമാരംഭവുമായ സഭ ഇത് ലൂമൻ ജൻഷ്യം അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ വായിക്കണം വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയണത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫും ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസി അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അവന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തുള്ള നിധിയാണത് ആ രീതിയിൽ ഇതൊരു ലീഗലായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് നീത് വിശ്വസിക്കണം നീത് അറിയണം അതല്ല അത് ദാനമാണ് അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിധിയാണത് ആ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് എങ്കിലും വീണ്ടും അത് വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങയുടെ രാജ്യം പറഞ്ഞു ഇത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ വാക്കാണുള്ളത് എന്നാൽ എന്താണ് ആ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു 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 വലിയ ചലനം അതിങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും അത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെ ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഒരു മിന്നലൊളി പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഫലിക്കണം പ്രതിഫലിക്കണം എന്താണത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ബസിലയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം മൂന്ന് വിധത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാം കണ്ടോ രാജ്യത്വം രാജ്യം ഭരണം ഇതാണ് രാജ്യത്വം ഗുണനാമം രാജ്യം സാമാന്യനാമം ഭരണം അറിയാം ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് മുൻപേ ഉള്ളതാണ് അതാണ് കണ്ടോ ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് മുൻപേ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് മുതൽ അതാണ് ബാലുസ്ലിയ പറഞ്ഞ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് മുതലുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് മുൻപേ ഉള്ളതാണ് 
ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ വിഷയം ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് മുൻപേ ഉള്ളതാണ് അവതീർണ വചനത്തിലൂടെ അത് നമുക്ക് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവതീർണ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ ഇത് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഈശോ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യം സംസ്ഥാപിതമാകാൻ ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ സംസ്ഥാപനം നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണ മാതിരി വിരി കീഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ റിബൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണ മാതിരി അല്ല ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇനോഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവതീർണ വചനത്തിലൂടെ അത് നമുക്ക് സമീപസ്ഥമാകുന്നു സുവിശേഷം മുഴുവനിലും അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവതീർണ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവതാരം ആ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുവിശേഷം മുഴുവനിലും അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു ഈശോയുടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ സുവിശേഷ പ്രഖ്യാപനം മുഴുവനും ദൈവരാജ്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് the central theme of jesus preaching was a kingdom roman jenshi roman jens evangelii nunciandil parayunadum john paul randavan mar papayde redemptoris missioilum ellam idea isoyude proportionam muluvanum devaraj devaraj moonadangal vaavil cheratha pulippu poleyan ദൈവരാജ്യം ഒരുവൻ വയലിൽ കുഴിച്ചിട്ട ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഇങ്ങനെല്ലാം ദൈവരാജ്യം ഒരുവൻ വല എറിഞ്ഞത് പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈശോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം മുഴുവനിലും അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും അത് സമാഗതമാകുന്നു ദൈവരാജ്യം അതാണ് ദൈവരാജ്യം സമാ സമാഗതമാകുന്നു ഒന്ന് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു സുവിശേഷത്തിലൂടെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു അത് സമാഗതമാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് സമാഗതമാകുന്നത് മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും അത് സമാഗതമാകും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഈശോയുടെ ഒരു ഉമ ഒരു ക ഒരു ഗോതമ്പ് മണി കുഴിച്ചിട്ട് അത് അഴുകിയാൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അത് ചെടിയാവും അതാണ് മരണവും ഉത്ഥാനം അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമാഗതമാകണമെങ്കിൽ യേശു എന്ന വ്യക്തിയിൽ ഈ ദൈവരാജ്യം ത്തിൻ്റെ സമാഗതം നടക്കുന്നത് ഈശോ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അർപ്പണ വസ്തുവായി മാറുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെഴുകുതിരിയായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ത്യാഗം നമ്മൾ ത്യജിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കാതെ ക്രിസ്തീയ അല്ല ത്യജിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ എനിക്ക് വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ കൃത്യമല്ല അതാണ് മെഴുകുതിരിയുടെ സിംബോളിസം മെഴുകുതിരി പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ അത് ത്യജിക്കണം തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ത്യജിക്കണം തന്നെ തന്നെ ഒരുകാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നപോലെ നമ്മളിൽ ക്രിസ്തീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ വേദനയുണ്ടായി സ്നേഹിക്കണം നമ്മളുടെ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരമ്മ രാത്രി കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം ഉണർന്ന് അതിനെ മല കൂട്ടുന്നു അമ്മയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം പക്ഷെ അമ്മ അത് ഒരു ത്യാഗമായിട്ടെടുക്കുകയാണ് അമ്മ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് കുഞ്ഞിനെ മല കൂട്ടാൻ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ പല പ്രാവശ്യം എന്നപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ത്യജി ത്യാഗം സഹിക്കണം അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ആരംഭം ആരംഭം 
அதான் கோதம்பு மணியுடைய கோதம்பு மணி இல்லை இல்லை ஞா அழுகில்ல ஞா அங்கே தான் இருக்கோளும் என்ன அங்கே இருக்கும் செடி உண்டாவில் அது இல்லை அப்போ அதில் எந்த பறையும் நம்ம அது அது வித்தல்ல அது 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 ஆ களையும் ஆயிட்டும் ஜல்ப் உண்டாக அல்லே அப்போ ஒரு கோதம்பு மணி ஞா மணியாயிட்டு தான் இருந்தோளாம் என்று பறையானெங்கில் அது அழுகில்ல முளைக்கில்ல வளரில்ல இப்போ தெய்வராஜ்யம் நம்மளுடைய ஜீவிதத்தில் அனுபவமாகுகையும் நம்ம ஈசோயுடைய ஜீவிதவுமாயிட்டு ஒன்றாகணமெங்கில் ஈ தெய்வராஜ்யம் ஈசோயில் தன்னே ஆயிருக்கும் அவஸ்தையில் ஈசோ தன்னே தெய்வராஜ்யத்தின்ற அவஸ்த தான் தன்னே ஆகுன வக்தி அழுகி அழுகி இல்லாதாய்கொண்டு அதில் நின்னும் ஒரு புதிய வக்தியாய் இருவாந்தரப்படுன ஆ வலிய ரகசியத்திலான அதான மரணோத்தானவும் மரணோத்தானம் எனக்கு பயானகமாய சகனங்க உண்டாயிருந்த ஒரு காலகட்டத்தி ஈசோ எனக்கு சரிக்கு தரிசனம் எல்லாம் நம்ம தரிசனமானல்லோ விசுத்தன்மாரோட தரிசனங்களொக்கே ஒருபாடு அங்கே எழுதி சேகரிச்சிட்டு இது எனக்கு ஒரு விசுத்தனும் கிட்டாத்த ஒரு தரிசனமான எனக்கு கிட்டியது முகத்து முழுவனும் ரத்தம் நிறைஞ்சிருக்கிற ஈசோ புஞ்சிருக்கணும் கரையல்ல ஈசோ புஞ்சிருக்கணும் முள்முடி தரிச்சு முகத்து முழுவனும் ரத்தமாயிட்டு வேதன எடுக்கிற அவசரத்தில் ஈசோ புஞ்சிரிச்சு கொண்டு மறையணும் தோமாசே துக்க வெள்ளியாழ்ச்ச இல்லாதே உயர்ப்பில்லாமே அதுகொண்டு அதை கேட்டதோடு என்ற ஆ பயானகமாய சகனம் முழுவனும் ஒரு ஆனந்தமாயிட்டு மாறி ஒரு ஆனந்தமாயிட்டு மாறி ஒரு ஆன அதான தெய்வராஜ்யம் அதான மரணவும் உத்தானத்திலூட அது சமாகதமாகுதுன்னு பறையணும் இதான அதிக சமாகதம் பெட்டன் நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாக அல்ல சீடை தெய்வராஜ்யத்தின்ற ஆனந்தம் என்னத வலிய ஒரு ஆனந்தமான என்னால் அது உண்டாகுன்னதின் முன்ப பயானகமாய பீடங்கள் நம்ம அனுபவிக்கேண்டி வரும் காரணம் கூடாது அவர் என்னை குற்றம் விதிச்சு என்ன திருவெழுத்து பூர்த்தியாகான் வேண்டி அல்லே என்று ஈசோ பறையுந்துண்டு எசையாயில் பறையுந்துண்டு ஞா வேதனிக்கணம் என்னது அவடத்த ஹிதமாயிருந்து இதெல்லாம் நம்மளில் சம்பவிக்கும் சம்பவிக்கும்போ ஓர்க்கணம் இதெல்லாம் தெய்வராஜ்யம் நம்மளில் சமாகதமாகுந்ததினே ஆ கோதம்பு மணி அழுகுன்ன ஈசோ தன்னை அழுகுன்ன அவஸ்தையுடைய நம்ம அனுபவிக்கணும் அது நம்ம அனுபவிக்கணும் ஆ அவஸ்த ஆ அவஸ்த நம்ம அனுபவிக்கணும் நம்ம எத்திர கொந்த ஜெல்லியாலும் எத்திர மெழுகுதி எவட போய் கத்திச்சாலும் ஈ நம்மட ஜீவிதத்தில் ஈ அனுபவம் அதான ஈ ஜான் போன் மார்பாப்பா எழுதியிருக்கிற சகரத்தை குறிச்ச த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமன் சஃபரிங்கை குறிச்ச ஒரு அப்பஸ்தோலிக பிரபோதனம் தான் எழுதிட்டுண்டு ஒரு அப்பஸ்தோலிக பிரபோதனம் சல்வபிக் டலோரிஸ் ஆன் த கிறிஸ்டியன் மீனிங் ஆஃப் ஹியூமன் சஃபரிங் அப்பஸ்தோலிக் லெட்டர் சல் சல்விஃபிக் டொலோரிஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜான் பால் டூ ஈ தவசங்கள் ஒரு சகோதரி அதினத்து பிரதான பேஜுகள் எனக்கு இங்கே கோப்பி செய்து அழைச்சு தெரியுண்டாய் ஐ அப்ரிஷியேட் தட் அப்போ அங்கேயுள்ளதொக்கு வாய்க்கிறவர் உண்ட் நம்மளுடைய கூட்டத்தில் ஜூபலி இட ஜூபலி பிரமாணிச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் ஜூபலிக்கு முன்புள்ள பார்ப்பாப்பாட பிரபோதன பரம்பரையில் ஒன்றாயிருந்து சல்வஃபிக் டலோரிஸ் அதாவது கிறிஸ்திய சகனத்தின்ற மாக பிரத அது இப்போ இது பறையும்போ அதன்ற அகத்து வரியான மரணத்திலும் உத்தானத்திலும் இது சமாகதமாகும் கர்த்தாவின் தாசன் அவன் வேதனிக்கணும் என்னது அவடத்த ஹிதமாயிருந்து நமக்கு சிந்திக்கான் பற்றும் நமக்கு ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கிலும் அது வரைக்கா பற்றில்ல ஒரு சினிமையிலும் அது காணிக்கா பற்றில்ல யேசுவினே கண்டவர் அம்பரந்து போய் காரணம் அவன் மனுஷனே போல ஆயிருந்தில்ல அதுபோல விரூபமாகுன்ன ரீதியில் அவனே 
ആവർത്തല്ലിച്ചതച്ചു പീഡിപ്പിച്ചു ഫിസിക്കലായിട്ട് അതുകൂടാതെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അതിഭയാനകമായ സഹനം ഇതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ അപ്പൊ ഇതിനോടെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ അനുഭവിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർ അതാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും മുൻനിരയിൽ കാണുന്നത് മുൻനിരയിൽ കാണുന്നത് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാം അതുപോലെ അനുഭവിച്ചു അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാളും സകല ആത്മാക്കളെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പത്രോസിനെ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറച്ചതും അന്ത്രയോസിനെ എക്സ് ആകൃതിയുള്ള കുരിശിൽ തറച്ചതും അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ബർത്തലോമിയോയുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ മുക്കിയപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിലും അവർ പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മർക്കോസിനെ കുതിരവാലിൽ കെട്ടി അലക്സാൻഡ്രിയായിലെ തെരുവിൽ വലിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ച് രണ്ട് ദിവസം ആ ശരീരം മുഴുവനും അവിടെ കഷ്ടം കഷ്ടമായിട്ട് വീണു അതാണ് അലക്സാൻഡ്രിയ സഭയുടെ കരുത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം സഭ അനുഭവിച്ച ആ സഭാ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ ജ്വലനം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിലും എപ്പോഴുമുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ രക്തത്തിൽ മുളച്ച സഭ ഈ ജോയുടെ രക്തത്തിലും രക്തസാക്ഷികളുടെ ചൂടുനീളത്തിലും മുളച്ച സഭ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം അവിശ്വാസമോ എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധികളോ ഉണ്ടായാലും ഈ സഭയ്ക്ക് വല്ലതും പറ്റുമോ ഈ സഭ അത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ദൈവരാജ്യം നമുക്കിവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാം മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും എന്ന വാക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത്രയും ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മരണത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ സിറോ മൽബാർ കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഠാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായ ആദരവും പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നുള്ളി വരട്ടെ നിന്റെ ദാസരുടെ ഈ കുർബാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആവസിച്ച് അതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പവിത്രീകരണം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കാകണം ഈശോയുടെ ശരീരം ആകുന്ന സഭ നമ്മളും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ പീഡാനുഭവവും മരണ ഉത്ഥാനത്തിലും കടന്നു പോയതെന്ന് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം നമുക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം അപ്പം മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും അത് സമാഗതമാകുന്നു അന്തിമ താഴം മുതൽ കുർബാനയിലും ദൈവരാജ്യം വരുന്നു അത് നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട് ക്രിസ്തു അതിനെ തൻ്റെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യം മഹത്വത്തിലാകതമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് ഈ നമ്പർ മറക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് നാം ആരുടെ ആഗമനം ദിവസവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ ആരുടെ ആഗമനം എത്രയും വേഗം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യം അല്ലേ ലൂയ ഒന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ നിൽ നാം ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനാൽ അവിടെ നിൽ നാം ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ നിൽ എങ്ങനെ നാം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലായി മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലേ ലൂയ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതെല്ലാം 
ആഹാ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ നിൽ നാം ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനാൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്ഥാനം ഫല്ലേലുയാ അതുപോലെ അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവരാജ്യം കാരണം അവിടെ നിൽ നാം ഭരിക്കും അവിടെ നിൽ നാം ഭരിക്കും ഇത് എൺപത്തിയാറ് എൺപത്തിയാറ് എന്താണ് എൺപത്തിയാറ് വിശുദ്ധ സുപ്രിയാൻ ഓക്കെ വരൂ അത്താവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി 